கேள்வி எண் நூற்றி இருபது காய்ச்சல் இருமல் சளி பாக்டீரியா வைரஸ் கிருமிகள் இவையெல்லாம் ஒருவருட்டிருந்து இன்னொருவருக்கு தொற்றுமா பரவுமா பதில் காய்ச்சல் இருமல் சளி பாக்டீரியா வைரஸ் கிருமிகள் இதெல்லாம் ஒருத்தருட்டிருந்து இன்னொருத்தருக்கு தொற்றும் ஆனால் தொற்றாது வரும் ஆனால் வராதுன்னு சொல்கிற மாதிரி அதாவது அந்த நோய் கிருமியுடைய சக்தியை விட நமது உடம்பில் இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் பரவும் அந்த நோய் கிருமி சக்தியை விட நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது பரவாது நோய்கள் பரவுங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் அப்படி கிருமியால் தொற்று நோய் இருக்குது அப்படின்னா அனைத்து மருத்துவருக்கும் தானே நோய் வந்திருக்கணும் ஏன்னா அவங்க தானே தினமும் நோயாளியை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க மூச்சு காற்று அவங்க மூச்சு காற்றை இவங்க சுவாசிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஏன் வர்றதில்லை யோசிங்க ஒரு வீட்டில் பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா மெட்ராஸ் ஐ அது நாலு பேத்துக்கு மட்டும் வருது ஆறு பேத்துக்கு வரல அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த ஆறு பேருக்கும் அந்த மெட்ராஸை கிருமிகளை எதிர்த்து போராடுற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடம்புல இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உடனே மெட்ராஸை வரலன்னா நம்ம வந்து முழுமையாக ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு நோய்க்கும் எதிர்ப்பு சக்தி வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு நோய் கிருமியோ பாக்டீரியாவோ வைரஸோ நம்மளால் போகும்போது அந்த நோய் கிருமியை குணப்படுத்துகிற அளவுக்கு தேவையான சத்து பொருள் அறிவு இது இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வராது இதனால் புரிஞ்சுக்குங்க எந்த வியாதி உங்களுக்கு வருதோ அந்த வியாதியை குணப்படுத்துறதுக்கான சத்து பொருளோ எதிர்ப்பு சக்தியோ உடம்பில் இல்லைன்னு அர்த்தம் மறுபடி மறுபடி சொல்கிறேன் ஒரு வியாதி நம்மளை தொற்றல அப்படிங்கிறக்காக நம்ம முழுசாக ஆரோக்கியமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருக்கிறோங்கிறது அர்த்தம் இல்லை அப்படி தப்பாக புரிஞ்சிக்கூடாது இப்போ ஊரில் ஒரு பத்து வியாதி வருதுன்னா நமக்கு இந்த பத்தும் தொற்றுது அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கோன்னு அர்த்தம் ஊரில் ஒரு பத்து வியாதி வருது அதில் ரெண்டு மட்டும்தான் நமக்கு வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் எண்பது சதவீதம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு நம்ம இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் இப்போ ஊரில் பத்து வியாதி வருது பத்தும் நமக்கு வரலன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம முழுசாக ஆரோக்கியமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்குங்க கிருமிகள் பாக்டீரியா அதை விட நம்ம உடம்பில் பவர் அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு தொற்றாது அதனால் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நோய் நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் அதிகமன்ற வேலையான உணவு பழக்க வழக்கம் தண்ணீர் குடிக்கும் முறை காற்றை ஒழுங்கு செய்கிறது தன்னை மறந்து தூங்குறது யோகா செய்கிறது மூச்சு பயிற்சி செய்கிறது தியானம் செய்கிறது கெமிக்கல் இல்லாத உணவுகளை சாப்பிட்றது வீட்டு சாப்பாடை சாப்பிட்றது இது போல் நல்ல காரியம் செஞ்சு நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்திகள் அதிகரிக்கிற வேலையை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுங்க மற்றவங்க நோய் நமக்கு பரவணுமா வேண்டாமாங்கிறத நாம் தான் முடிவு பண்ணணும் எனவே நோய்களை ஆராய்ச்சி செய்கிறத விட்டுட்டு ஆரோக்கியத்தை அதிகப்படுத்துகிற வேலையை நம்ம ஆரம்பிப்பாங்க இயற்கை வைத்தியம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு இருக்குது தமிழ் வானன் எழுதுனது இந்த புக்கை படிங்க கிருமி தத்துவம் புரியும் அந்த புக்கு வேணும்னா நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஜீரோ த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் செவன் அப்படிங்கிற எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க புக்கு உங்களுக்கு தேடி வரும் மீண்டும் சொல்கிறேன் நோய் ஆராய்ச்சி பண்ணுறத விட்டுட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் பண்ணுறது தான் புத்திசாலித்தனம் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் மேலும் விவரங்களுக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் வாழ்க வளமுடன்